Es que ricasco, Fernando. A ver cuándo vienes a acompañarnos a alguno de estos templos. Estamos dentro de la parroquia de San Pedro de Murueta. Un templo cristiano especialmente bonito y poco conocido entre los muchos cientos que tenemos en Vizcaya. En Orozco solamente 17 templos, 12 ermitas y 5 parroquias. Una de ellas esta, la de San Pedro. Es una parroquia eh, rural, pero con motivos cultos que hacen de ella un lugar especialmente interesante en arte más que en arquitectura. Dentro de un ratito veréis por qué me refiero a esta iglesia como un museo de arte, que es lo que es. ¿no? Eh, seguramente que en el poblamiento de el barrio se dispuso con fondos propios de algún jaucho, de alguna persona que hizo dinero en América y que quiso legar parte de sus beneficios para que se construyera esta interesantísima iglesia que, aun estando apartada de las comunicaciones, que es la carretera general que va desde eh, Yodio hacia Barambio, pasando por Orozco, de alguna manera está un poco cerca, pero siempre eh, un tanto alejada de esas comunicaciones. El barrio de Murueta es un barrio especialmente bonito e incluso yo me atrevería a decir que es un ejemplo, como hemos contado antes, del de poblamiento de caseríos. No en muchos sitios podemos encontrar la disposición de la vivienda rural tradicional vasca como lo tenemos aquí en Orozco. Eh, este templo está lleno de pinceladuras, de pinturas murales, el arte plástico. Entendemos que la mayoría de los templos hace 300 años en Vizcaya, también en otros sitios, estaban pintados de abajo arriba, pero llegaron las pestes, como ahora tenemos con nosotros la COVID-19, otras que hicieron que se encalaran los templos para que estuvieran abiertas las puertas durante mucho tiempo, no habiendo culto en ellos, y eso hizo que ya se taparan todas las pinturas que había en ellos. Y las estamos encontrando de maneras casuales, fortuitas. El ejemplo de Murueta es clarísimo. En el año 1999 se mandó venir a un electricista para que quitara un enganche de electricidad antiguo y se descompuso la pared y empezaron a aparecer colores y formas geométricas y caras que es lo que después se puso en valor con una restauración espectacular eh, que en parte financió el Ayuntamiento de Orozco, la Diputación de Vizcaya y la autopista vasco-aragonesa que entonces tenía su sede aquí en Anuncibay, luego se fue a Madrid y todas las eh, empresas, vamos a llamar semipúblicas, eh, eh, o que son concesiones administrativas, tienen por obligación, eh, no sé si es el cero con algo del beneficio, destinarlo a obra social. La autopista estaba gastando infinidad de millones en la iglesia de San Antón, en Bilbao, eh, pero conseguimos que un trocito de esa tarta nos la regalaran para poder disponer de economía y poner en valor esta maravilla de de iglesia que, como digo, es una lección de arte. En principio, os voy a contar la historia de las pinceladuras en diferentes fases, pero si os parece, nos vamos a subir al coro porque desde allí las vamos a ver mucho mejor y Javi va a poder grabarlas con una mayor calidad. Pero también, cuidado, que vamos a ver ese cuadro que estáis viendo Vamos a contar de dónde viene una de las joyas de la iglesia de San Pedro de Murueta, es este gran lienzo de la negación de San Pedro. Es un cuadro barroco del siglo XVII. Llega a Orozco de Flandes, lo trae el patrón de este templo en el 1687 con otro igual. No igual que este, pero de las mismas proporciones. El otro está en la parroquia de San Juan en Zubiaur. Los dos vendrían enrollados en uno de los barcos 
que después de vuelta iba con castañas en su septentrión a Flandes, a Inglaterra y Alemania. Todas las semanas desde el puerto de Achuri salía un barco con castañas de Orozco, también de Yodio, también de Ayala, pero sobre todo de Orozco. Por eso tenemos la colección de quiriquiñoesis más grande o de mayor volumen que se conoce seguramente en toda Europa, aquí, en Orozco, en el segundo pueblo más extenso de Vizcaya, con 102 kilómetros cuadrados. Si os parece, vamos a interpretar el techo que está lleno de medallones que nos van a sorprender. Bueno, aquí podemos contemplar eh, estupendamente las pinturas murales, las pinceladuras que son de diferentes siglos. Incluso hay unas pinceladuras que no se ven, que están detrás de las que estamos viendo. De alguna manera, hacían un juego con el, dibujando las paredes. Daros cuenta que en aquella época eh, la mayoría de los feligreses, todos los feligreses, los vecinos de este barrio y los colindantes, no sabían leer ni escribir. De tal manera que esto eh, les llevaba a poder ver como un cómic cuando estaban en misa. Recordaros también que hasta el concilio vaticano eh, los curas daban la misa en latín, que nadie lo sabía, y mirando al altar, por tanto, la voz de ellos no llegaba al pueblo. ¿Qué hacían? Se distraían viendo las pinceladuras. Si nos vamos al, a la cabecera, lo que está encima de la gigantesca talla de San Pedro de Madera, una de las mejores que existen en Vizcaya, pues tenemos cortinajes que están pintados y lo que hacen es enriquecen el marco del retablo y a su vez vemos dos trampantojos con dos ventanas y dos hornacinas en cada ambos, en los dos lados, perdón, de las paredes eh, derecha e izquierda. Eh, efectivamente, dan lugar a creer que son de verdad, aunque son gigantes, ¿no? Las cortinas también parece que están moviéndose con el viento. Detrás de, de el Cristo crucificado que hay arriba del altar está Jerusalén, la ciudad santa, y ya veis que hay dos tipos de pinturas, las que están encima del cura y las del pueblo, que son las de la nave. Aquí tenemos a todos los apóstoles eh, bíblicos eh, que están en cada uno en un medallón. Eh, los dibujos son en tonos ocres, azules, que predominan en toda la parte central del templo. Vemos, pues, no sé, desde Mateo, Simón, Andrés, Juan Bautista o Juan Evangelista, Judas Tadeo, Matías, Bartolomé, Pablo, Marcos, Tomás, Santiago Mayor, Santiago Menor. Es una disposición ecuménica. Está... Mmm, quien lo pinta recibe el mandato de que dibuje a los santos que están alrededor de Jesús para que el pueblo pueda conocerlos y verlos sentado en los bancos de la iglesia aquí, en San Pedro de Murueta. Bueno, aquí me veis dando la nota, eh, tocando el piano de San Pedro de Murueta. Quería contaros como curiosidad que el señor de Anuncibay, que era uno de los jaunchos de Vizcaya en la Edad Media, eh, tenía propiedades, propiedades aquí en Murueta y en el testamento que lega a su hija entre todos los bienes eh, en seres y edificios que lega también entrega a unos cuantos labradores censuarios son personas de aquí que están adscritos a la tierra que no se pueden mover de ella y que no son libres. La hija hereda una docena de mozos de murueta que sirven como los caballos para tirar con fuerza en el campo o para realizar construcciones. Es la época del feudalismo y de las intrigas.